ఇంట్లో చివరికి ఆ దయ్యం సహాయంతో ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అసలు మున్ని ఎందుకు ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవాలనుకుంది ఈ క్రమంలో రాజ్ కుమార్ లీనా ఏం చేశారు ఇంతకీ మున్నితో మాట్లాడుతున్న ఆ దయ్యం ఎవరు ఆ దయ్యానికి రాజ్ కుమార్ కి సంబంధం ఏమిటి ఆ దయ్యం దేనికోసం రాజ్ కుమార్ ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేసింది ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ చిత్రాన్ని వెండి తెరపై చూడాల్సిందే సంబంధం లేకుండా బిహేవ్ చేస్తూ ఆపదలో చిక్కుకున్న కూతుర్ని కాపాడుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో వచ్చే సీన్స్ అలాగే క్లైమాక్స్ లో భార్య ప్రాణం మీదకు వచ్చిన సందర్భంలో కథను మెయిన్ ట్విస్ట్ రివీల్ చేస్తూ చెప్పే చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇక ఈ సినిమాలో అక్కడక్కడ రేర్ గా ఆకట్టుకునే కొన్ని హారర్ ఎలివెంట్స్ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ప్లస్ పాయింట్స్ గా నిలుస్తాయి అలాగే రవిబాబు తన దర్శకత్వ పనితనంలో ఆవిరిలో కొన్ని చోట్ల ఆకట్టుకుంటాడు సినిమాలోని ఇంటర్వెల్ అండ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ లో వచ్చే హరర్ సన్నివేశాలు కూడా పర్వాలేదనిపిస్తాయి ఇక రవి బాబుతో పాటు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు నటించిన నేహా చౌహాన్ తన పాత్రకి తగ్గట్లు తన యాక్టింగ్ తో ఆకట్టుకుంది అలాగే మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు బాగానే నటించారు దర్శకుడు రవి బాబు రాసుకున్న కథ కథనంలో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం పైగా చాలా సన్నివేశాలను అనవసరమైన ల్యాగ్ లతో సాగదీయడంతో ప్రేక్షకుడికి సినిమాపై కలిగే ఆసక్తిని కూడా నీరుగార్చాయి మొత్తానికి దర్శకుడు సినిమాలోని ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ను పక్కన పెట్టి వర్కౌట్ కానీ హారర్ ఎఫెక్ట్స్ తో అండ్ ఆసక్తిగా సాగని ఫ్యామిలీ సీన్స్ తో సినిమాని నడిపారు అసలు సినిమాలో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో అనే ఒక పెయిన్ఫుల్ కాంటెంట్ అండ్ టెన్షన్ ను ఎలివేట్ చేసే అవకాశం చాలా చోట్ల ఉన్న దర్శకుడు మాత్రం ఆ కాంటెంట్ ను పెద్దగా వాడుకోకుండా విషయం లేని సీన్స్ తో సినిమాని డైవర్ట్ చేశారు అన్నిటికి మించి ఈ సినిమా మొత్తం ఒకే పాయింట్ మీద ఒకే చోట సాగడం కూడా ప్రేక్షకులకు అంతగా రోచించదు అలాగే కొన్ని సన్నివేశాలు నాటకీయత కూడా ఎక్కువవడంతో కథలో సహజత్వం చాలా వరకు లోపించింది రవి బాబు స్క్రిప్ట్ పై బాగా శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయి ఉండేది ఓవరాల్ గా సినిమా నెమ్మదిగా సాగుతూ బోర్ కొడుతోంది చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో మరొక మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ మీ ముందుకు